இப்போ விண்டோஸ் லேப்டாப்போ விண்டோஸ் பிசியோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டென் உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக இருக்கும் பட் அதில் உள்ள சில டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா வெல் இந்த வீடியோவில் அதில் பத்து டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஏ கை ஜெயம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஃப்டிஜே தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பட் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐ கவுன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எஃப்டிஜே தமிழில் க்ரோமோட ஷார்ட் கட்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நீங்கள் க்ரோம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு கார்டு ஸோ இப்போ முதல்ல வெர்ச்சுவல் டெஸ்டாப்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த ஃபீச்சர் லினக்ஸ் யூசர்ஸ் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க விண்டோஸ் டென்னில் விண்டோஸ் யூசர்ஸ்க்கும் கிடச்சிருக்கு ஸோ பேசிக்காக டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாஃப் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டாப்பில் நம்ம வைக்க முடியும் ஸோ இப்போ எனக்கு என்னோடய ஒர்க் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெஸ்டாப்பில் ஆன் ஆகும் என்னோடய பர்சனல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இன்னொரு டெஸ்டாப்பில் ஆன் ஆகும் வச்சுருப்பேன் ஸோ ஒர்க் டெஸ்டாப்பில் மட்டும்தான் வீக் டேஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் வீக்கெண்ட்ஸில் பர்சனல் டெஸ்டாப் யூஸ் பண்ணுவேன் ரெண்டு டயத்துலையும் இன்னொன்று யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது ஸோ ரெண்டு டெஸ்டாப்ஸ் இருக்கிறதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் மல்டிபிள் விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ விண்டோஸ் டேப் எழுத்திட்டு அடுத்து விண்டோஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஒரு டேரக்ஷனாரோ எழுதினீங்கன்னா அந்த டெஸ்டாப்ஸ்க்கு மாற்றி மாற்றி ஸ்விட்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டாஸ்க் பாரில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கும்ல அந்த விண்டோக்கு நம்ம ஜம்ப் பண்ணோம்னா அதை கிளிக் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு பதில் விண்டோஸும் அந்த டாஸ்க் பாரில் எத்தனாவது நம்பரில் அந்த ஆப் இருக்குங்கிறதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ரோம் என் டாஸ்க் பாரில் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குன்னா விண்டோஸ் ஃபோர் எழுத்துனா அது ஓப்பன் அப் ஆகும் இன்னொரு ஒரு சின்ன டாஸ்க் பார் ட்ரிக் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மெனு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி டாஸ்க் பார் ஸோ இப்போ அந்த டெஸ்டாப்பில் நிறைய ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டிங்க அதை க்ளீன் பண்ணணும்னா ஸோ அந்த விண்டோவை கிளிக் பண்ணி ஷேக் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே மினிமைஸ் ஆகும் ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது திருப்பி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா இன்னொரு தடவை ஷேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா விண்டோஸையுமே மினிமைஸ் பண்ணோம்னா கீழே ரைட் கார்னரில் இருக்கிற இதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை விண்டோஸ் டியை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அதே இதை திருப்பி பண்ணிங்கன்னா எல்லா விண்டோஸும் திருப்பி வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் மினிமைஸ் பண்ண தேவையில்ல கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணால் போதும் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு விண்டோவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஒரு டேரக்ஷன் பட்டன் எழுத்துனிங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஸ்க்ரீனுக்கு அது ஸ்னாப் ஆகிடும் ப்ளஸ் இப்போ விண்டோஸும் அப் டவுன் ஆரோஸும் எழுத்துனா குவார்ட்டர் ஸ்க்ரீனுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ ஜென்ரலாக இமேஜஸ் கம்பேர் பண்ணல ரெண்டு ஃபோன் கேமரா கம்பேரிசனு கம்பேர் பண்ணல நான் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ விண்டோ ஷார்ட் கட் இல்லாமல் மவுஸை யூஸ் பண்ணியும் ஒரு எட் எஜ்ஜுக்கு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாப்அப் ஆகும் ஸோ அடுத்த டிப்புக்கு நீங்கள் லேட்டஸ்ட் விண்டோஸ் டென் அப்டேட்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் ப்ளஸ் விண்டோஸ் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணியிருக்கணும் ஐ மீன் விண்டோஸ் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணுறதுங்கிறது கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லாகின் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ விண்டோஸ் கீ ப்ளஸ் டேப் எழுத்திட்டு ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா விண்டோஸ் டைம் லைன் இருக்கும் ஸோ இது மல்டிபிள் டிவைசஸ்லேருந்து சிங்க் ஆகும் ஸோ கடைசியாக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிறத காமிக்கும் நெகட்டிவ் <laughs> விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ் எழுதுனா ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுக்க முடியும் ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது எக்ஸ் பாக்ஸ் ஆப் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இது எப்போ ஆக்சஸ் பண்ணணும்னாலும் கேம் பேர் யூஸ் பண்ணி அதாவது விண்டோஸ் ஜி ப்ரெஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பழைய விண்டோஸ் வேர்ஷன்ஸ்லலாம் விண்டோஸ் எல் எழுதுனா லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு விண்டோஸ் டென்ல டைனாமிக் லாக்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பிசியில் ப்ளூடூத் இருக்கணும் இப்போ மோஸ்ட்டாக எல்லா லேப்டாப்ஸ்லையுமே இருக்கும் ஸோ உங்கள் ஃபோனை லேப்டாப்போட பேர் பண்ணிவிட்டு டைனாமிக் லாக் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எப்போ உங்கள் ஃபோன் ப்ளூடூத் ரேஞ்சை விட்டு போதோ விண்டோஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிக்கும் ஸோ அடுத்து பாயிண்ட் நம்பர் நைனுக்கு நிறைய ஷார்ட் கட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இது விண்டோஸ் டென் ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட் கட்ஸ் கிடையாது பட் டே டு டே யூசேஜ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது விண்டோஸ் இ எழுத்துனா ஃபைல் மேனேஜர் இல்லை விண்டோஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் லான்ச் ஆகும் விண்டோஸ் ஆர் எழுத்துனா ரன் டைலாக் பாக்ஸ் லான்ச் ஆகும் விண்டோஸ் ஏ எழுத்துனா ஆக்ஷன் சென்டர் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே உங்கள் நோட்டிஃ
அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ இந்த வீடியோ பற்றி அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பண்ணால் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ஓ இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் பார்த்துட்டீங்களா இல்லை இதில் ஏதாவது ஒன்று பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஃப்டிஜே தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்